hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in das Königreich von Solven gekommen, also haben hier eine Schlacht mit Hortensia hinter uns, haben ein neues Emblem bekommen. Ich wusste nicht, dass das Beileff ist. <lacht> ich habe das Spiel zu ihm tatsächlich nicht gespielt. Und ja, ich habe jetzt hier schon alle Leute bequatscht und außer Ivy, ne, Hortensia und Fogado hat hier keiner wirklich sonderlich was Interessantes zu erzählen. Thank you. Ja, sie bedanken sich halt zum Beispiel, dass äh, sie ihre Schwester bekommen heißt und sie äh, jetzt, dass sie an unserer Seite kämpft. Alle anderen geben so einen Standardspruch von sich mal wieder. Ja, und die Mira sagt auch noch was in der Hinsicht, aber die steht dann ganz an dem Ende vom Schloss, da renne ich jetzt nicht hin. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Sequenz jetzt direkt hin danach gibt, weil ich wollte gucken, ob ich auf die Weltkarte kann und äh, da kommt eine Sequenz. Ich hatte aber vorher abgespeichert. Also ich kenne die Sequenz nicht, aber wir gucken die uns jetzt gemeinsam an. Hm. Another ring in the Divine Dragon's hands. Still, not enough to turn the tide. <lacht> Sleep. Curse this feeble form of mine for plunging me into darkness. I pray that next time my waking hours will not end so soon. <sighs> Sand? But what happened to all the snow? Where am I? Why does this keep happening to me? Da hinten ist eine Nebenquest. Ich hatte recht, was Wähl angeht und ihr auch. Sie ist schizophren. Zu, äh, zu also sie hat zwei Persönlichkeiten in einem Körper. Ja, wir können da oben wahrscheinlich die Fähigkeiten von Beile freischalten. Ich würde aber tatsächlich erstmal hier das Kapitel bevorzugen, weil wir da mit höchster Wahrscheinlichkeit weil das Emblem bekommen. Ich packe mich gerade noch nicht jetzt Bild, weil ich das eh gleich nach den Sequenzen tue. Äh, ja, wir gehen gleich ins Kapitel 15, bevor wir die Nebenquest machen. Jedenfalls, oben steht wieder ein Zeitstempel, wo ihr hinspringen könnt, um die Sequenzen, also die Gespräche zu überspringen. Und wir sehen uns dann gleich im Kapitel wieder. To thank you for all of your support in our recent battles. Oh, I didn't really do much out there. I was just following your lead. You don't have to thank me for that, Divine One. There are lots of other more skilled warriors in those battles. You should thank them instead. Lapis, please. You're strong and you think fast. You should have confidence in your abilities. Confidence? I don't know about that. I'm thrilled to be a retainer, but everyone else is much more qualified. I'm not even a noble. I wouldn't want to sound arrogant when I rank so far beneath everyone else. Wow. You're pretty hard on yourself, huh? I guess that can be a good motivator. But you shouldn't compare yourself to others like that. Everyone has different skills. Be a little more kind to yourself, okay? Like I said, you've earned a bit of confidence. <sighs> But, well, Divine One, I... <sighs> I'm not sure what to say to all of that. I'm not used to being complimented like this. I should go. Please excuse me. <sighs> Lapis sounds so sure that she doesn't really belong here. There has to be some way to help her work past that mindset. Fogato, I want to thank you and the Sentinels for your hard work today. <laughs> hard? That was nothing. We didn't have to resolve a single quarrel, and there were barely any corrupted around. I only wish every day was like this. You're so easygoing, all the time. That must be why your people love you so much. As your ally, I certainly enjoy working with someone so unflappable. Unflappable, huh? Ooh, I think I feel a blush coming on. But thanks for the compliment. How about we grab dinner together sometime? Dinner? 
<laughs> yeah, you, me, and some hard-hitting questions. Like, who is your very best friend, and why? Um, that's pretty personal. You could tell me a super secret wish. You know, one you're too embarrassed to reveal. No, that's even worse. Look, as much as I enjoy your devil-may-care attitude, the banter is a bit much. You'd rather I be all boring and serious? Nah, that wouldn't be me if it wasn't a rascal. I suppose you're right. It is hard to imagine you without that carefree personality of yours. It may be your most likable trait. Lapis! How's that muscle training device coming along? Oh! Hey, Etier! Good timing. I was just making some final adjustments. Introducing the Muscle Maximizer Mark III. Mark III? Yeah, it took a couple of tries to figure things out. This one definitely holds up, though. It'll work your arms, chest, core, and back. Wow! It's as good as I dreamed! So, what's it gonna cost me? Don't worry about that. I built this out of sticks and spare parts, so there was no material cost. Sticks and spare parts? Unbelievable! Well, I owe you for the labor at least. You've gotta let me pay you back somehow. But first, you mind if I try it out? Go for it. <clears throat> yes! The resistance settings are perfect. I can tell you worked hard to get it just right. This is exactly what I was hoping for. Yay! I'm so glad! It's so good that I have to wonder if you're into bodybuilding yourself. Kinda, but nothing fancy. I just lift rocks. Like that one. Or that big guy over there. Those rocks? With your noodly arms? How do you manage that? I can't picture it. You'll have to tell me more about it sometime. I have a feeling we're gonna be good friends. Really? I mean, okay. I'd like that a lot. You're Boucheron, right? I'm Lapis. I'll be on serving duty starting today. That's right. I'm Boucheron. I'll be serving with you, looks like. Nice to meet you. Let's get this done quick. I think everyone's pretty hungry. Here we go. That should be enough milk. Enough? That's way too much. You think so? It seems about right to me. Then you need to get your eyes checked. That's enough milk to last ten days. What are you talking about? It won't last the length of this meal. What are you talking about? Look, pour one part milk into the cup, then add ten parts water. Hold on a second. Why would you add water? And why so much? You don't dilute your milk? I always heard it was unhealthy to drink straight. That's the first I've heard of it. Uh, you're not messing with me, right? You're being serious? Mm, completely serious. Oh, in that case, forget I said anything. I must have been confused. I'm a little confused myself. Ah, just look at that light filtering through the trees. What a perfect afternoon spot. Boucheron! Etie, uh, you startled me. Do you need something? Just here to observe. Observe what, may I ask? You, obviously. I will uncover your secret. Go ahead, Etie. I clearly can't stop you. You're darn right. Hmm. Nothing unusual on the surface. Your clothes don't hang like they're weighted. Wait a minute. There's something hard under those clothes. So you did have a secret. Those are my abs. Oh, uh, pardon me. I thought it might have been an arcane ab buster. Some kind of enchanted plate that works your core just by wearing it. I don't know. I've never heard of anything like that, but if I find one, I'll give it to you. How thoughtful of you. Anyway, you caught me just as I was about to have my lunch. This should hit the spot. Hold it. What is it now? I bet that sandwich is where you're keeping your secrets. <laughs> oh. No, 
My sandwich! Hmm. Strange. It tasted like an ordinary sandwich. I thought for sure you'd added some kind of special sauce to it. For the last time, I'm using no such thing. It's just my lunch, and I'd like it back. Is the tea to your liking, Princess Aileen? Very much so. I particularly enjoy the aroma. I smell a hint of citrus, along with floral notes, yes? More than one variety, if I'm not mistaken. It brings to mind the blossoms often found during the warmer months. Taken all together, the scent is most pleasing. I endeavor to satisfy. This black tea is a mix of leaves from Southern Firenay with dried fruit rinds and flowers. It's heavenly, as the blends you prepare always are. The chance to sip the tea you brew is one of the small joys that gets me through each day. <laughs> You're too kind, Princess Saline. Somewhat related, do you remember the special leaves I mentioned recently? Yes, of course. You said that they would produce a unique and distinctive flavor, if I recall. You recall correctly. I have a lead on how one might acquire such leaves. I take it that would interest you. Truly? You're right. I'd love to sample it for myself. Excellent. The wait will be worth it. <sighs> Who's winning the staring contest? You or that history book? I didn't notice you come in. <laughs> no need to apologize, Fram. What's got you so frustrated? Anything I can help with? I messed up some of my steward duties again, so Vander gave me an ongoing study duty. He was all, You never take your role seriously, and the least you can do is educate yourself. Ah, so Vander gave you that book. Doesn't look like you're enjoying it very much. History is so boring. It's just wars, border disputes, wars, trade stuff, more wars. Why does everyone have to fight all the time? Why can't everyone just relax and be friends? History does tend to be a chronicle of warfare. That's been true since the first Fell Dragon War. It's not all battles and bloodshed, though. For instance, my ancestors were able to found Brodia thanks to Lumera's protection, not open warfare. You really do learn a lot by studying history. Vander has the right idea. Uh, if you say so. <laughs> Just keep reading. It's not all dates and trivia, I promise. These are stories about people. Yeah, I guess you're right. I haven't even made it very far. It's kind of draining. Ah, right. Must be hard to read about past wars in the middle of a new one. But don't worry. You have my vow as the Crown Prince of Brodia that when I'm king, there will be peace. Wow. Really, really? A vow from the Crown Prince of Brodia is good enough for me. <laughs> I mean it. Rest easy, okay? <laughs> I will. But only after I've read some more of this not-so-boring book. Yunaka. Tell me what you have planned for the upcoming Brodian Assembly. Sorry, could you try again? Only one of my ears was ready that time. I know you've been asking around for details on the upcoming gathering of Brodian officials. Uh... what? Brodia is my treasure, as are its people. If you have any criminal intentions, I will stop you. Whoa, whoa, whoa! Hold up! Back it up! I, I think this might be a misunderstanding. Oh? What exactly am I misunderstanding? You are lying about your identity, are you not? That's... uh... Well, I... Don't bother denying it. You fooled many, but I know your true profession. You're an assassin. <laughs> I assume you didn't consider someone like me to be a threat. As a noble, it's my duty to keep my people safe. And I can tell that you're up to something. I've already gathered all the evidence I need. If you don't confess, I'll tell everyone about you. <sighs> yeah, it's true. I was a Brodian assassin. Honestly, though, I've put that life behind me. That's not who I am anymore. Try harder. I'm telling you the truth. Look, hear me out at least, please. I'll tell you everything. <sighs> Fine. 
I'll hear what you have to say. But later. Know this, Yunaka. To protect Brodia, I can and will act with a heart of cold steel. No mercy. Yeah, I'll remember. Huh. <sighs> My new moves are coming together nicely. Just a bit more practice and I'll call it a day. And this spot, it's perfect for rehearsal. So quiet and empty. What is that? No good. I'm trapped here. Is it my fate to die like this? It's such a pity to be caught so unprepared. I'd have practiced combat as well as dance. Hurry! You must get to safety now! Who said that? Oh, thank goodness. You can hear what I'm saying, can't you? Follow the sound of my voice. You can hide in here. There's a door to your right. Now go! Hurry! I'm coming. <laughs> Is the Northern Fortress that frightening? Yep. My ancestors designed it that way. Didn't want people to go poking around. The locals won't get near the place. They say ghosts wander the ruins. A haunted castle. Lately, some have heard a young woman's voice calling out from inside. <laughs> Relax! That's just the local lore. Then why did you make it sound so real? Sorry, sorry. I shouldn't be talking. I've never even been there. Mom always told me to stay away so nobody would figure out the ring's location. There it is now. The Northern Fortress. Hmm. For an abandoned fortress, it's awfully noisy. Wait a sec. The Corrupted! They've gotten in! Let's go. We can't let them get the ring. Oh no! Yeah, this place is swarming. Guess it is a little haunted, huh? Hang on. Divine One, look! There's someone here! They have us well and truly surrounded. Again. Still. Safer inside than out in the open. Thank you, Ring. I was telling you to hide, not come looking for me. How could I stay away? A talking ring. You really set off those creatures as well. I take it you're a princess, trapped in this unusual form by a wicked curse. Let me help. Actually, I'm... No need to persuade me, Your Highness. I'm not one to doubt an unusual story. Oh, spirit of the cards. Cast your light upon the path before us. You're a fortune teller, hmm? What are your cards saying to you? Le Dragon. It means help may come from an unexpected source. I suppose we'll just have to hold off the beast until it arrives. Okay, Leute. Mein Inventar ist eingepasst, meine Leute auch. Ich nehme mal Leute hier heute mal mit, die ich sonst nicht dabei habe. Zum Beispiel John und Citrin habe ich mal zum Beispiel dabei. Junak habe ich nach langem auch mal wieder ins Team gepackt. Also, wir müssen ihn retten, den C Doll. Der hat offenbar einen Emblemring gefunden. Aber wo Emblemring? Ich habe mir mal den von Bailiff äh, dran gepackt, dass ich den trage. Seine Fähigkeiten schienen ja letztes Mal recht praktisch. Und Jean habe ich sowohl Rettung als auch Teleport gegeben, in der Möglichkeit, entweder dahin zu teleportieren oder ihn da raus zu teleportieren. Je nachdem. Und ich würde mal sagen, rein in die Schlacht. That guy's not here to steal the ring. I think he's trying to protect it. He's clearly no friend of the corrupted. Let's give him a hand. It looks like he could use one. Okay, wir müssen ihn zu äh, Flucht verhelfen. Der darf auch nicht sterben. Viel Angriffe kann ich aber nicht machen. Das habe ich schon gesehen. Aber ich helfe ihm äh, mit einem äh, Astersturm eben schnell. 
So, Mulagir. Die haben beide nur Leichtachsen. Ich mache einen von denen fertig. So, und dann kann ich hier noch angreifen mit dem Tomahawk. Ach, ein Level-Up ist immer schön. Oh, erlernte Klassenfähigkeit Sonne. Warte mal, Sonne? Die einer kann äh, die Hälfte Kapiten des zugefügten Schadens äh, erhalten. Ah, der kann sich selber heilen. Okay. So, dann mache ich mal noch auch Haare mit dir. Äh, die versuchen zu ihm hochzukommen. Ja, der hält sich echt. Da war das gerade dieses 14 Heilung. Look what you made me do. Was that too much? Jonak hat's immer noch drauf. Okay, er greift auch nicht von sich aus an. So, kann ich dich retten? Ich kann dich retten, komm her. So, ich würde gerne mit ihm reden, wenn ich darf. Ich darf. You there. Are you hurt? Who are you? Don't worry. Wir sind hier, um dir zu helfen. I'm the divine dragon. The divine dragon, you say? What do you know? My cards spoke true. Unexpected source indeed. Thank you. I am Seedol, a traveling dancer. I was out there rehearsing when those creatures appeared. A talking ring called me to safety. A talking ring, hm? Yes. I believe it's a young princess who fell victim to some sort of curse. Isn't that awful? Not a curse, exactly. You know her story, then? Tell me, who is this mysterious ring woman? Hand it to me, and we'll find out together. Bin schon gespannt. Bear your fangs, emblem of fates! Fates. Ach, Corrin! I am Emblem Corin. I'll fight with all I have. Thank you for finding me. I'll help ensure the path you decide to walk is the right one. Thank you, Emblem Corin. I'm sorry I kept you waiting for so long. An emblem? Really? One of the godlike figures of legend. Seedal, would you fight by Corin's side? We could use your help getting out of here. It would be my pleasure. This world. Wonders upon wonders. Oh. Huh? Did those doors just... We won't be able to escape the way we came in. Let's try that path over there. Schön, dass das damit geklärt ist. Gibt's ja nur noch eines für mich zu tun, ne? So, ich bin gespannt, was äh, Emblem Korn kann. I was in such a rush earlier. I didn't notice the miasma all over the place. 
The creatures must have brought it with them. It certainly wasn't here before. Use my power to dispel the miasma and open a path for your allies. Am Blimcorn kann Gegner Bewegung einschränken und Geländer schaffen, um so das Kampfgeschehen zu steuern. Okay. Synchro Fähigkeit Drachenhörner fügt dem Gelände je nach Bündnispartnertyp Effekt hinzu. T und Tick Flammen und Miasma. Die dümmten Bündniswaffe Doppelkatana ist anders als die meisten Schwerter stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte. Die Bündnisfähigkeit Furchtbare Aura hindert ein Ziel und ein in dessen Nachbarn für Einzug am Bewegen, wenn die Einheit den Kampf initiiert. Der Bündnisangriff reißendes Gebrüll trifft Gegner bis drei Felder in Blickrichtung. Tick Miasma und Flammen vom Gelände und flutet es weg. Okay, sie ist ultra stark. Also stelle ich mich jetzt hier hin, mach Bündnis. Emblem, engage. Und mach die Drachenader. In die Richtung. Da kann man jetzt die Runde nicht durch, aber da ist dann kein Miasma mehr. Okay. Divine One, as a dancer, I can raise your ally's spirits with my graceful movements. Please, call upon my abilities as you see fit. Tänzer können den Befehl Tanzen entsetzen, wenn sie neben einer Einheit stehen, die in diesem Zug bereits eine Aktion ausgeführt haben. Tanz der Tänzer für einen Verbündeten kann diese sich im selben Zug erneut bewegen und eine weitere Aktion ausführen. Das ist super. Das ist sehr gut. Dass ich standardmäßig so einen jetzt habe. Das könnte äh, in zukünftigen Kämpfen nützlich sein. Aber jetzt muss ich erstmal hier wieder mich durchkloppen. Die lernen nicht das Treffen. Das lernen die nie. So, das Eis ist da jetzt weg. Sehr schön. Dann mache ich dich auch mal weg. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Emblem. Beilef. Und jetzt will ich diesen Tanz der Göttin mal machen. Sehr schön. Es gibt sogar XP. Göttlicher Geist? Jetzt muss ich hier schon wieder meine Fähigkeit angucken. Die Bündnisleiste der Einheit wird um einen Schritt verringert. Ah, okay, sie kriegt die Bündnis schneller zusammen. Gut zu wissen. So, und jetzt will ich mal den Tänzer in seiner Aktion sehen. Die Drachenahne kann auch mal mehrmals ausgeführt werden. Den Tanz der Götter kann ich aber leider nicht mehr was machen. Wäre auch zu schade, ne? <lacht> null, null, null. <lacht> Einfach alles null beim Ge Gegner und trotzdem den Angriff initiieren. Nach dem Motto, wenn ich dran glaube, dann klappt das schon. <lacht> <lacht> Don't stop believing. <lacht> so, dann machen wir mal den Unterricht auch mal. So, Leute, ihr dürft alle zur Schule. Jetzt haben sie ja alle ein bisschen mehr Power. Halt, dass du es endlich mal eingreift. So, du kannst dich eh nicht wehren. My apologies. Mein unbesiegbarer Krieger. Oh, Dreckenkrit. Du hast es gehasst, auf der Ersatzbank die ganze Zeit zu sitzen, ne, Zitrin? Nur ein XP fehlt. Ach komm, Meistags wird schon klappen. 
Sag ich doch, wird schon klappen. Den Unterricht, den kann ich offenbar auch jede Runde äh, einmal rein pfeffern. So, dann machen wir aber erstmal hier das Tor auf. Wir hätten da hinten verwarten Gegner. Jo, und ultra viel Miasma. Oh, ich habe gerade mal äh, Drachna äh, Drachnade den Unterricht nochmal aktiviert und da habe ich spannend ein Glück freigeschaltet. So, jetzt will ich das Tanzen aber auch einmal ohne die Drachnader sehen. Ach, guck mal, für die Drachenader muss ich nicht mal hier äh, synchronisiert sein. Also die, das Emblem aktiviert haben. Ich kann die auch so nutzen. Danke, ich wollte das auch mal so sehen. Und auch direkt hier den äh, ersten Bandeffekt freigeschaltet. Mehr Max KP. Ja, könnte ein oder anderen Einheit tatsächlich helfen. So, ich habe jetzt mal mit der Rettung äh, Sidal einen näher geholt. Machen wir mal in die Richtung die Dra äh, Scheiß mir erstmal weg. So, komm ruhig her. Solange ich nicht im Miasma stehen bleibe, habe ich keine Probleme. Und die sind gut beschäftigt. Autschen. Mysteriöser Tanz? Was bringt die Fähigkeit? Oh, und, äh, auch nebenbei Heilung, während man daneben steht. Das muss ich mir merken. Der äh, Typ ist mega praktisch. Aber jetzt erstmal den Magier hier ausschalten. Ich weiß, wie unnötig das alle für einen gerade ist. Easy. So und ich da oben schalten mir dann auch direkt aus. Die Vehemenz ist so unnötig, wenn der Gegner gar nicht angreifen kann. Und jetzt habe ich nur noch stärkere Vehemenz. Mann, hältst du viel aus. Ist mein Tomahawk. So, Citri, mein Fettig. So, ich mache dich mal direkt lang, ne? Mein werter Magier. Äh, Entschuldigung, Magierin. Kommt ruhig her. Oh, ich mache ihn lang. Die können mir sowieso nix. Diese Heilung ist einfach praktisch. Schade, Yunaka kommt nicht ans Tor ran. So, ich habe hier das mir erstmal mal entfernt und vernichte ihn jetzt. Was das 
So, was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Ultra viel Miasma. Man kann mal einer von euch auch was haben, was ich mitnehmen darf. Ich sind ja alle Level 20. Und keiner von denen hat was Schönes für mich. So, Junaka, öffne mal die andere Tür. Ah, da ist was Schönes für mich. Da ist eine Kiste. Die hole ich mir sehr gern. Donnerschwert, go! So, direkt das nächste Bündnis. Muss die auch mal irgendwann mal nutzen. Und bereite einfach mal ein A4 vor mit meinem im stärkeren Schwert. So, kommt ruhig ran. Ich hau euch jetzt auf den Deckel. Beim Donnerschwert macht halt nur der Fernkampfangriff mehr Schaden. So, A4. Verlegung. Okay. Ja, da mache ich dich jetzt fertig, ne? So, bin gespannt, was in der Kiste drin ist. Ein Energietropfen. So, ich habe jetzt gerade mit dem Tanz der Göttin hier zwei Leute noch mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Oh, mehr Erfahrung, wenn man Beilef dabei hat. Sehr schön. Hier haben wir auch direkt was. Momente. Nach Aktion oder Warten bei äh, in der Einheit werden bei benachbarten Verbündeten 5 KP wiederhergestellt und der Unterstützungsklasse erhöht sich ein wenig. Okay. So, jetzt können wir jetzt ja, direkt was? jemanden den Astersturm da hinten geben. Ja, wenn auf dem Mark, ja die Magier sind das Schlimmste. <lacht> So, ihr könnt euch herkommen. Ach, die Feuerlanze. Das mir gerne abgeben. Der Penner steht genau im Miasma drin. Fries meine Lanze. Du triffst eh nicht. Was war zu much? So, mit dem Tomahawk die erst mit dem Bruch geben. Kann ich mit jemand anderen ausschalten. So, ich habe jetzt hier vorne gerade die Doppelgänge beschworen und direkt wieder eine Bandstufe bekommen. Ach, guck mal, wir hätten jetzt auch mal diese Verlegung ausprobieren können. Hm, auch ganz praktisch. Ja genau, greift da an. Unbelievable. 
Greif die Doppelgänger an. So, mit dem Speer greifen wir jetzt mal den mit der Lanze an. Der mit der Feuerlanze nervt mich ein bisschen. So, dich kann ich mit Elfenflut hinrichten, auch wenn ich dann im Miasma stehe. Macht ja nur meine Werte runter. Heißt, wenn da kein Gegner steht, juckt mich das eh wenig. Das ist ja kein Gift. So, und hier kann ich einfach Tomahawks ins Gesicht schmeißen. Da ist jetzt schon fast tot. So, du triffst eh nicht. Wie gesagt, wenn er kein Gegner ist, juckt mich das Miasma eh nicht. So, seid ihr auch schon gespannt, was hinter der letzten Tür wartet? Okay, ich sehe eine Kiste, die ich haben will. Und fünf Gegner. Und wieder mal will mir keiner von euch was schenken. Wann seid ihr geizig? Der hier wird einmal wiederbelebt. Und der hat einen Tomahawk. So, kommt ihr näher? Nö. So, Zeit auch mal reinzukloppen. Der mit dem Hammer ist weg. Ja, komm ruhig her. Ach, dass der sich bewegen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, die, die helfen, haben irgendwie eine höhere Trefferchance als die, die angreifen. Sehr merkwürdig. Und danke, dass du mit dem Bogen gerade näher kommst. Du machst es mir nur einfacher. So, erstmal gebe ich äh, unserem Herrn Boss den Astrasturm von Mulag hier. Das killt ihn sogar fast direkt. Kann ich ihn mit Louis direkt... Einmal umnieten. Okay, jeder hätte gereicht. So. Uh. Das war's für dich, Kumpel. Ich habe mit dem Beistand gerechnet. So, und die äh, Schlacht ist ja erst vorbei, wenn ich da äh, rausgehe. Also mache ich gleich alle für einen auf den da. Aber vorher schmeiße ich dir, glaube ich, mal meinen Tomahawk ins Gesicht. Kannst mich ruhig angreifen, juckt mich nicht. Ich gebe dir jetzt noch vorher eine mit dem Tomahawk mit. Der so oder so, Rip. Ich bräuchte nicht mal das alle für ein. Ich mache es aber trotzdem. Ich würde dich heute mal tief vernichten. Warum macht Lapis hier so wenig Damage? Ach, weil die selber vom Miasma gestärkt werden. Na gut, der Korbschlag richtet ihn trotzdem hin. Der ist schon tot.
So vernichtet man jemanden. An die Kiste kommen ja und trotzdem diese Runde noch nicht dran. So Schwertfokus wieder erhalten, weil ich Drachenader benutzt habe. Es respawnt wahrscheinlich hier eh kein Gegner, also können wir uns einfach instant die Kiste krallen. Bin gespannt, was drin ist. Ein Talisman. Ölresistenz dauerhaft um zwei. Na gut, jetzt können wir abhauen. So, mit Tanz der Göttin mache ich gerade, dass er auch instant verliegen kann. Und Nahkampffokus noch bekommen. Our paths diverge for a moment. Divine one. Emblem Corin. Thank you. Hey, du bleibst bei uns. Ich war der Held. Alright, we're safe. Hang on. Someone's at the entrance. Don't tell me. More of the corrupted. Is everyone okay? I saw all those monsters coming in and got worried. Vale! Oh my! We meet again. Did you defeat the monsters? <sighs> yes, we did. Every last one. I'm glad. How have you been? I was surprised to see you out in that blizzard. I hope you found the cathedral. Whatever game you're playing, stop it. Huh? Are you mad about something? Don't act like you forgot. I can see through your lies now. Lies? What do you mean? I promise you, I'm not... Not a step closer. You stay where you are, Fell Princess. <sighs> How did you know? Just looking at you, I feel again the shame of losing father. You took my country from me. My father. What more do you want? The people you killed? They had families. But you don't care, do you? All that pain. You don't even give it a second thought. Wait a moment. I... I killed people? Who? Drop the act. You know what you did. How dare you show your face here? You murdered my mother. And stole the rings. I didn't. I didn't. Please believe me. Believe you? Like I believed we were friends? I won't make that mistake again. <laughs> We've got to do something. Let her go. It's probably a trap. Ah, <sighs> you're right. Divine One? Are you all right? I'm fine. But the next time I see Fail, I swear. Ach Mensch, das war doch die gute Will. Jetzt haben wir die einfach vertrieben. Na gut, ist es verständlich, aber die können ja nicht wissen, dass die zwei Persönlichkeiten in sich hat. Das wissen ja so gesehen nur wir. Aber trotzdem tut die mir jetzt gerade leid. Thank you. Das ist eine gute Frage. Die werden sich nicht beruhigen. Hm, verständlich. Ja, wir, äh, war mir ja gerade zu ihrem Leid, weil sie eigentlich nichts getan hat. Und trotzdem hat sie was getan, weil sie teilt sich ja die Persönlichkeit mit einer bösen Person. So, ich habe jetzt soweit mit allen geredet. Jetzt muss ich nur noch mit Ivy und Hortensia reden. Hm. Ja, sollte es. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Sequenz kommt. Hat mir mal... Vorübergehen aus dem Bild. Mir tut die arme Weh leid. Die gute Weh kann nichts dafür, was die böse Weh tut. Ich 
Lady Vale, I finally caught up with you. Oh, Chris, it's you. You're a hard girl to find. Why'd you disappear? Had me all freaked out. Papa told you to drag me back home, right? Told me to... Huh? Oh, I see what's going on here. You're the other one. I'm not going back. No matter what you say, Papa will just make me do something cruel. And he awoke. I thought we could finally spend time together. But no. Always telling me to kill the Divine Dragon or attack so-and-so's castle. Well, I don't want to. I'm not an evil person. Despite what all those people said, even the Divine Dragon was angry with me. And I thought we were friends. The Divine Dragon said you were friends? Wait, you met the Divine Dragon? Mm-hmm. Oh, that's... complicated. Look, whatever those people told you, it's not true. They were imagining things. You think so? Of course. How could you have done something bad and then forgotten it? Right. Right! I couldn't have. If only I'd said that before, maybe there wouldn't be this awful misunderstanding. You want to try and speak with him again? Set things straight? I do. But... weren't you going to bring me back? If this is what you want, I'll help out. Nothing if not loyal, that's me. All right. Thank you, Chris. It seems I misjudged you. It's settled then. Let's head to Firinay. Firinay? Why there? Because that's where the Divine Dragon is going. How do you know that? Come on, we're on a schedule here. Gotta head for the port and set sail. Do you want to patch things up or don't you? I do. I do, you're right. No time to waste. <laughs> this ought to be real interesting. Oh, zwei neue Nebenquesten. Äh, zwei Questen. Okay, wir haben wahrscheinlich damit die Nebenquests zu Beilef, äh, ach, zu Beilef und Korn jetzt vor uns. Also, die von Korn haben wir gerade freigeschaltet, plus die neue Hauptquest hier. Die Hauptquest wird aber nur ein, zwei Folgen warten, müssen wir jetzt als nächstes erstmal die Nebenquesten abschließen. Wie gesagt, mir tut die arme Wehe leid, ne, also die gute zumindest. Die weiß gar nicht, was die Böse anrichtet und muss das dann ausbaden. Obwohl sie wahrscheinlich eigentlich die richtige äh, Wähl ist. Und einfach nur das eventuell der Dämonendrache ist, der sie da in dem Moment äh, kontrolliert. Äh, jedenfalls. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit dem Video. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!